హే గైస్ వెల్కమ్ టు హవ్ ఇట్ వర్క్స్ ఎపిసోడ్ నెంబర్ ఫోర్ ఈ వీడియోలో టైం ట్రావెల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందు వీడియోలో టైం డైలేషన్ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ గురించి చెప్పాను అది చూడని వారు ఎవరైనా ఉంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూడటానికి ట్రై చేయండి ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఈ వీడియోలో యూజ్ చేస్తాను ఆ వీడియోలో డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి ఈ వీడియోలో వాటి గురించి డీప్గా చెప్పను సో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కుదిరితే ఆ వీడియో చూడటానికి ట్రై చేయండి నేను లాస్ట్లో నా సొంత టైం ట్రావెల్ తీరి చెప్తాను టైం ట్రావెల్ చేయడానికి నా దగ్గర ఉన్న ఐడియా చెప్తాను అది ఎలా ఉంది పాజిబుల్ అవుతుందా లేదా అని నా కామెంట్స్లో చెప్పండి ఇంకా సల్యూట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ మీలో ఎవరైనా స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకున్నా అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నా మీకు డీమాట్ అకౌంట్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి అప్స్టాక్స్ వాళ్ళు ఫ్రీగా డీమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన లింక్ మీద క్లిక్ చేసి ఫ్రీగా డీమాట్ అకౌంట్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాదు ఇరవై ఎనిమిది వేల రూపాయల విలువైన ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ని ఉచితంగా పొందవచ్చు కాబట్టి స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టాలని ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి అకౌంట్ ఓపెనింగ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది వెళ్ళి ఒకసారి చూడండి పొద్దున్నే లేస్తాం పని చేసుకుంటాం రాత్రికి నిద్రపోతాం రోజు ఇదే జరుగుతుంది కొన్నిసార్లు కొన్ని తప్పులు చేస్తాం కానీ అవి ఆల్రెడీ జరిగిపోయాయి కాబట్టి వాటిని మార్చలేం ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక్కసారి అని అనుకుని ఉంటారు కాలంలో వెనక్కి వెళ్లే అవకాశం ఉంటే బాగుండు ఆ తప్పులు సరిదిద్దుకోవచ్చు అని అలా కాలంలో ముందుకి వెనక్కి వెళ్ళటం సాధ్యమేనా టైం ట్రావెల్ చేయాలంటే ఏం కావాలి ఏం చేయాలి హిందూ గ్రంథాల్లో ఒక స్టోరీ ఉంటుంది కుశస్థలి అనే రాజ్యం ఉంది ప్రస్తుతం గుజరాత్ లోని ద్వారకా అని ఆ టైంలో కుశస్థలి అని పిలిచేవారు ఆ రాజ్యానికి రాజు కాకుద్ని అతని కూతురు పేరు రేవతి తను చాలా అందంగా ఉంటుంది ఎంత అందంగా ఉంటుందంటే తనని పెళ్లి చేసుకునే అర్హత ఉన్న మగవాడు ఈ భూమి మీద లేడేమో అని కాకుద్మికి డౌట్ వచ్చేది అంత సౌందర్యంగా ఉండేది తనకి తగిన భర్త ఎవరైతే బాగుంటుందో అని బ్రహ్మదేవుణ్ణి సలహా అడగటానికి బ్రహ్మ దగ్గరికి తన కూతురితో పాటు వెళ్తాడు వీళ్ళు వచ్చేసరికి బ్రహ్మదేవుడు పాట కచేరీలో ఉంటాడు అది అయ్యే వరకు కాకుద్మి చాలా ఓపికగా వెయిట్ చేస్తాడు కచేరీ అయిపోగానే తాను షార్ట్ లిస్ట్ చేసిన వారి పేర్లని బ్రహ్మదేవుడికి చూపించి వీరిలో రేవతికి తగిన వరుణ్ణి సెలెక్ట్ చేయమని చాలా వినయంగా అడుగుతాడు బ్రహ్మదేవుడు గట్టిగా నవ్వి పిచ్చి కాకుద్మి సమయం అనేది అన్ని చోట్ల ఒకేలా ఉండదు వేరు వేరు ప్రదేశాల్లో వేరు వేరు వేగంతో మారుతుంది నువ్వు నా కోసం వెయిట్ చేసిన ఈ కొద్ది సమయంలో భూలోకంలో ఇరవై ఏడు చతుర్యుగాలు గడిచిపోయాయని చెప్తాడు ఒక చతుర్యుగం అంటే నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేల సంవత్సరాలు సో నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేల సంవత్సరాలని ఇరవై ఏడుతో మల్టిప్లై చేస్తే ఎన్ని సంవత్సరాలు అన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయి భూలోకంలో నువ్వు చూపించిన వారంతా ఎప్పుడు చనిపోయారు వాళ్లే కాదు వాళ్ల మనవాళ్ళు వాళ్ల మనవాళ్ళు కూడా చనిపోయారు నీ రాజ్యంలో అందరూ చనిపోయారు నువ్వు ఇప్పుడు ఒక్కడివే అని చెప్తాడు అది విన్న కాకుద్మి ఆశ్చర్యపోతాడు అప్పుడు బ్రహ్మ శ్రీ విష్ణువు ప్రస్తుతం భూమి మీద శ్రీకృష్ణ అవతారంలో ఉన్నాడు అతని అన్నయ్య బలరాముడికి నీ కూతురిని ఇచ్చి వివాహం చెయ్యి అని చెప్తాడు కాకుద్మి తన కూతుర్ని తీసుకుని భూలోకానికి తిరిగి వస్తాడు భూలోకంలో వచ్చిన మార్పులు చూసి ఆశ్చర్యపోతాడు మొత్తానికి బలరాముణ్ణి వెతికి తన కూతుర్ని ఇచ్చి వివాహం చేస్తాడు ఇక్కడ గమనిస్తే కాకుద్మి రేవతి చేసింది టైం ట్రావెలే వాళ్ళు కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు భవిష్యత్తులోకి వచ్చారు ఇలా బౌద్ధ పురాణం జపనీస్ గ్రంథాలు ఇంకా చాలా వాటిల్లో టైం ట్రావెల్ గురించి ఉంది కానీ అవన్నీ గ్రంథాల వరకే పరిమితి అయ్యాయి వాటికి సంబంధించిన ఆధారాలు అయితే ప్రస్తుతం లేవు కొంచెంసేపు ఆ గ్రంథాలని పక్కన పెట్టి రియాలిటీలోకి వద్దాం టైం ట్రావెల్ అనేది పాస్ట్లో కానీ ఫ్యూచర్లో కానీ ప్రయాణం చేయటం సైంటిస్టుల ప్రకారం ఫ్యూచర్లోకి ట్రావెల్ చేయటం అనేది కొంత మేరకు సాధ్యమే కానీ గతంలోకి వెళ్ళడం అనేది చాలా కష్టం అలా అని అసాధ్యం కాదు అది కూడా పాజిబులే కాకపోతే దాంట్లో కొన్ని చిక్కులు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పాస్ట్లో మీ తాతయ్య ఉన్న టైం లైన్కి వెళ్ళి మీ తాతయ్యని చంపేస్తే మీ పేరెంట్స్ ఉండరు నువ్వు ఉండవు అప్పుడు నువ్వు మీ తాతని పాస్ట్లోకి వెళ్ళి ఎలా చంపుతావు పాజిబుల్ కాదు కదా దీనిని గ్రాండ్ ఫాదర్ ప్యారాడాక్స్ అంటారు ప్యారాడాక్స్ అంటే ఒక క్వశ్చన్ కానీ స్టేట్మెంట్ కానీ దాన్ని బాగా పరిశీలిస్తే అది నిజమా అబద్ధమా సాధ్యమా కాదా అసలు దానికి సరైన కన్క్లూజన్ ఉందా ఫుల్ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది జస్ట్ లైక్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ప్యారాడాక్స్ లాగా మీ తాతయ్య గురించి వదిలేయండి ఇప్పుడు మీరు మీ ఫ్రెండ్ ఉన్నారు ఇద్దరికీ ముప్పై సంవత్సరాలు మీరు రాకెట్ ఎక్కి లైట్ స్పీడ్తో సరదాగా బ్లాక్ హోల్ దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి
మీ ఫ్రెండ్ వయసు తొంభై సంవత్సరాలు ఉంటుంది దీనికి కారణం మీకు టైం అనేది చాలా స్లోగా నడుస్తుంది దీనినే టైం డైలేషన్ అంటారు స్పెషల్ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ప్రకారం టైం అనేది అన్ని చోట్ల ఒకేలా ఉండదు మీరు స్పేస్లో ఉంటే స్పేస్ టైంని ఫాలో అవుతారు ఉన్న చోటును బట్టి టైం అనేది మారుతుంది ఈ టైం డైలేషన్ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ గురించి ముందు చెప్పిన వీడియోలో చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అది చూస్తే మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది జనరల్ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ప్రకారం గ్రావిటీ అనేది టైంని బెండ్ చేయగలదు స్పేస్ టైం అనే ఫ్యాబ్రిక్లో ఏదైనా బరువైనది ఉన్నప్పుడు అది స్పేస్ టైంని బెండ్ చేస్తుంది టైం ట్రావెల్ చేయాలంటే మనకి రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వామ్ హోల్ రెండు బ్లాక్ హోల్ వామ్ హోల్ అనేది స్పేస్లో ఉండే ఒక సన్నని ట్యూబ్ లాంటిది అది స్పేస్లో ఒక ప్లేస్ నుండి చాలా దూరంలో ఉన్న ప్లేస్కి ఒక సొరంగం లాగా పనిచేస్తుంది అంటే ఒకవైపు నుండి ప్రయాణిస్తే మీరు ఇంకో వైపు నుండి స్పేస్లో వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతారు స్పేస్ని ఒక పేపర్ అనుకోండి ఈ చివర వామ్ హోల్కి వెళ్ళటానికి ఒక హోల్ ఉంది ఈ చివర బయటికి రావటానికి ఇంకో హోల్ ఉంది ఈ హోల్ నుండి ఆ హోల్కి ఉన్న దూరం ఫైవ్ బిలియన్ లైట్ ఇయర్స్ అనుకోండి అంటే అక్కడి నుండి ఇక్కడికి రావటానికి చాలా సమయం పడుతుంది ఐన్స్టీన్ ప్రకారం టైం స్పేస్ అనేవి వంకరగా వంగటానికి అనువుగా ఉంటాయి ఇక్కడ స్పేస్ అనే పేపర్ని మనం మరత పెట్టామనుకోండి ఆ రెండు హోల్స్ ఒకే దగ్గరికి వస్తాయి అప్పుడు వాటి మధ్య ఉన్న దూరం చాలా తగ్గిపోతుంది సో అది ఒక షార్ట్ కట్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది వామ్ హోల్స్ అనేవి ఊహించడానికి కూడా వీలు కాని దూరానికి ఒక షార్ట్ కట్ లాగా పనిచేస్తాయి అలా ఏర్పడిన టన్నెల్ని ఐన్స్టీన్ రోజన్ బ్రిడ్జ్ అంటారు సో ఇక్కడ స్పేస్ అండ్ టైం అనేవి రెండు కలిసే ఉంటాయి కాబట్టి మీరు వామ్ హోల్ ద్వారా డిఫరెంట్ స్పేస్లోకే కాదు డిఫరెంట్ టైంలో కూడా వెళ్తారు అంటే మీ గతంలోకైనా ఫ్యూచర్లోకైనా ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవ్వాలంటే బాలయ్య బాబు ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ మూవీ ఉంది కదా అందులో బాలయ్య బాబు శ్రీకృష్ణ దేవరాయల టైంకి వెళ్తాడు ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక వామ్ హోల్ ఉందనుకోండి వామ్ హోల్లో ఉన్న ఫస్ట్ హోల్ దగ్గర మీరు ఉన్నారు ఇంకో హోల్ దగ్గర శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఉన్నారనుకోండి మీ ఇద్దరికి మధ్య చాలా టైం గ్యాప్ ఉంది అదే మీరు వామ్ హోల్ని మడత పెడితే వాటి మధ్య ఉన్న దూరం తగ్గిపోతుంది వామ్ హోల్ ప్రొవైడ్ చేసిన టన్నెల్ ద్వారా మీరు శ్రీకృష్ణ దేవరాయల టైంలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు సింపుల్ అంటే మీరు ఇక్కడ పాస్ట్లోకి టైం ట్రావెల్ చేసినట్లే కదా ఇది వామ్ హోల్ ద్వారా టైం ట్రావెల్ చేయటానికి ఉన్న పాసిబిలిటీ ఇప్పుడు బ్లాక్ హోల్ దగ్గరికి రండి ముందు చెప్పుకున్నాం స్పేస్లో ఉన్న బరువైన ఆబ్జెక్ట్స్ స్పేస్ టైంని బెండ్ చేస్తాయి అని ఇక్కడ బెండ్ అయిన స్పేస్ టైంని గ్రావిటీ అంటారు ఆబ్జెక్ట్ యొక్క బరువు ఎంత ఎక్కువ ఉంటే స్పేస్ టైం అనేది అంత ఎక్కువ బెండ్ అవుతుంది గ్రావిటీ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది మన విశ్వంలో అత్యంత భారీగా ఉండేది బ్లాక్ హోల్ దీని దగ్గర గ్రావిటీ చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మన విశ్వంలో అత్యంత వేగమైన లైట్ కూడా దీని నుండి తప్పించుకోలేదు బ్లాక్ హోల్ దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్దీ గ్రావిటీ అనేది పెరుగుతుంది గ్రావిటీ పెరుగుతుందంటే టైం కూడా స్లో అవుతుంది ఫైనల్గా బ్లాక్ హోల్ దగ్గర టైం అనేది జీరో అయిపోతుంది ఈ కాన్సెప్ట్ వల్లే బ్లాక్ హోల్స్ టైం ట్రావెల్ని పాజిబుల్ అయ్యేలా చేయగలదని సైంటిస్టుల యొక్క ఆలోచన ఇన్ఫ్యాక్ట్ వామ్ హోల్స్ కంటే బ్లాక్ హోల్స్తోనే టైం ట్రావెల్కి ఎక్కువ పాజిబిలిటీ ఉంది బ్లాక్ హోల్ నుండి తప్పించుకొని మనం వెళ్ళగలిగితే టైం ట్రావెల్ అనేది పాజిబుల్ అవుతుంది బ్లాక్ హోల్ నుండి తప్పించుకోవాలంటే లైట్ కంటే ఎక్కువ వేగంతో ప్రయాణించాలి కానీ ఈ విశ్వంలో లైట్ కన్నా ఏదీ స్పీడ్గా ప్రయాణించలేదు మరి అలా దీనికి ఒక పాజిబిలిటీ ఉంది అదేంటంటే బ్లాక్ హోల్ దగ్గర టైం స్లో డౌన్ అవుతుందని మనందరికీ తెలుసు మన దగ్గర హైలీ అడ్వాన్స్డ్ స్పేస్ షిప్ ఉందనుకోండి బ్లాక్ హోల్ గ్రావిటీని కూడా తట్టుకునేంత శక్తి దానికి ఉందనుకోండి బ్లాక్ హోల్ లోపలికి వెళ్తే బయటికి రాలేము కానీ అదే లోపలికి వెళ్లకుండా దానికి కొంచెం దగ్గర ఆర్బిట్లో ఉంటే ఆ దగ్గర ఆర్బిట్లో కూడా టైం కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బ్లాక్ హోల్ చుట్టూ మన స్పేస్ షిప్లో ఒక రౌండ్ వేసామనుకోండి అప్పుడు టైం మనకి స్లో అవుతుంది భూమి మీద వంద సంవత్సరాలు అయితే మనకి స్పేస్ షిప్లో ఒక సంవత్సరం మాత్రమే అవుతుంది అప్పుడు మనం భూమికి రిటర్న్ అయితే కొన్ని వందల సంవత్సరాలు ఫ్యూచర్లోకి వెళ్తాం కానీ బ్లాక్ హోల్స్ మనకి చాలా దూరంలో ఉంటాయి అంత దూరం మనిషి ఇంతవరకు వెళ్ళలేదు వెళ్ళగలిగేంత టెక్నాలజీ కూడా మన దగ్గర ప్రజెంట్ లేదు బ్లాక్ హోల్ యొక్క కండిషన్స్ని గనక మనం భూమి మీద మ్యానిపులేట్ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్లోకి మనం టైం ట్రావెల్ చేయగలం ఇదంతా వినడానికి ఇంపాసిబుల్ అనిపించిన ఫ్యూచర్లో పాజిబుల్ అవ్వచ్చు లీనార్డర్ డావిన్సీ ఏరోప్లెయిన్ తయారు చేయాలనుకున్నాడు తన దగ్గర ఐడియా ఉంది కానీ అప్పుడున్న పరిస్థ
అలాగే టైం ట్రావెల్ అనే ఐడియా మన దగ్గర ఉంది కానీ ప్రజెంట్ దానికి కావాల్సిన టెక్నాలజీ ఇంకా అందుబాటులో లేదు మేబీ ఫ్యూచర్లో పాజిబుల్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన టైం ట్రావెల్ ఐడియా గురించి చెప్తాను ఐడియా ఎలా ఉంది పాజిబుల్ అవుతుందా లేదా అనే విషయాన్ని కింద కామెంట్లో పోస్ట్ చేయండి మన దగ్గర ఒక పెద్ద స్పేస్ షిప్ ఉంది అది ఎంత పెద్దదంటే భూమి చుట్టూ ఒక లక్ష రౌండ్లు వేయటానికి కావాల్సిన ఫ్యూయల్ దాంట్లో పెట్టుకోవచ్చు ఆ స్పేస్ షిప్ లైట్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేయగలదు స్పేస్ షిప్లో కూర్చున్నాం అది లైట్ స్పీడ్తో వెళ్తుంది ఐన్స్టీన్ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ప్రకారం మనం లైట్ స్పీడ్తో ప్రయాణిస్తే మనకి టైం అనేది స్లో అవుతుంది అంటే స్పేస్ షిప్లో ఉన్న వారికి టైం అంతా స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు మనం స్పేస్ షిప్లో భూమి చుట్టూ లక్ష రౌండ్లు వేసామనుకోండి దానికి ఒక సంవత్సరం పట్టింది అంటే అప్పుడు భూమి మీద వంద నుంచి రెండు వందల సంవత్సరాలు అయి ఉంటుంది అంటే మన ఫ్యూచర్లోకి ఎంటర్ అయినట్లే మన స్పేస్ షిప్ లైట్ స్పీడ్తో వెళ్తున్నప్పుడు టైంని భూమి మీద టైంని కంపేర్ చేసి వాటికి ఉన్న రిలేషన్ని కనిపెట్టగలిగితే మనం ఒక టైం ఫ్రేమ్ని సెట్ చేయవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేస్ షిప్లు పది నిమిషాలు అంటే భూమి మీద పది సంవత్సరాలు అనుకోండి మనం పది సంవత్సరాలు ఫ్యూచర్లోకి వెళ్ళాలంటే స్పేస్ షిప్లో టెన్ మినిట్స్కి టైం సెట్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు స్పేస్ షిప్ భూమి చుట్టూ లైట్ స్పీడ్తో పది నిమిషాలు తిరిగి భూమి మీద ల్యాండ్ అవుతుంది అంటే పది సంవత్సరాలు ఫ్యూచర్లోకి వెళ్తాం అలా ఫ్యూచర్లోకి ఎంత ముందుకి వెళ్లాలో దానికి బట్టి మనం స్పేస్ షిప్లో టైం సెట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే భూమికి వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణిస్తే గతంలో కూడా వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది ఇలాంటి స్పేస్ షిప్ గనక మనం తయారు చేయగలిగితే టైం ట్రావెల్ పాజిబుల్ అవుతుందని నా ఐడియా మీరేమంటారు స్టీఫెన్ హాకింగ్స్ టైం ట్రావెల్ అనేది ఇంపాసిబుల్ అంటారు ఒకవేళ టైం ట్రావెల్ ఉంటే ఆల్రెడీ ఫ్యూచర్లో నుంచి ఎవరైనా వచ్చేవారు ఇప్పటి వరకు ఎవరూ రాలేదంటే టైం ట్రావెల్ లేదనే కదా అని ఆయన అభిప్రాయం కానీ దానికి రెండు ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వాళ్ళు టైం ట్రావెల్ కనిపెట్టి ఉంటారు కానీ కేవలం ఫ్యూచర్లోకి వెళ్ళగలిగే టైం ట్రావెల్ని మాత్రమే కనిపెట్టి ఉంటారు గతంలోకి వెళ్ళగలిగే టైం ట్రావెల్ని ఇంకా కనిపెట్టి ఉండకపోవచ్చు సెకండ్ వాళ్ళకి టైం ట్రావెల్ కనిపెట్టేంత టెక్నాలజీ ఉండి ఉంటే మనకి కనపడకుండా తిరిగే టెక్నాలజీ కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉండే ఉంటుంది కదా సో ఫైనల్గా ఈ వామ్ హోల్స్ బ్లాక్ హోల్స్ ద్వారా మనకి టైం ట్రావెల్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కానీ ప్రజెంట్ మన దగ్గర అంత టెక్నాలజీ లేదు మేబీ ఫ్యూచర్లో ఆ టెక్నాలజీ రావచ్చు టైం ట్రావెల్ కనిపెట్టచ్చు కానీ ప్రస్తుతానికి అయితే సినిమాలు సీరియల్స్కి ఈ టైం ట్రావెల్ కాన్సెప్ట్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అది చూసి ఎంజాయ్ చేయండి దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియో మిస్ కావద్దు అనుకుంటే నా ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఇంకో మంచి ఎపిసోడ్తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తున్నందుకు